நீங்க நான் அவ்வளவு சொல்லியும் உங்க இஷ்டத்துக்கு வீட்டுக்குள்ள வந்து ஐயாவ பாத்துட்டு இருக்கீங்க முதல்ல வெளியில போங்க பாருங்கம்மா ஏதோ வயசானவரண்டு பார்த்தா ரொம்ப உரிமை எடுத்துக்கிறாரு சொல்ல சொல்ல கேட்காம உள்ள வந்துட்டாருமா என்னமோ இவரு சொந்த வீடு மாட்டுக்க நடந்துக்கிறாரு என்ன தடுக்கிறதுக்கு நீ யாருண்டு கேக்குறாருமா யாருமா இவரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவரா நீங்க கோபப்படுறத பார்த்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆகாத ஆளாதான் இருக்கணும் எனக்கு ஆரம்பத்திலே சந்தேகம் இருந்துச்சுமா அதனாலதான் தடுத்தேன் நீங்க போங்கம்மா நான் இவரை அனுப்பி வச்சுட்டேன் பெரியவரே வெளியில போங்க என்ன விஜய் இதெல்லாம் யார் இவரை உள்ள விட்டது இவர் எப்படி உள்ள வந்தார்னு எனக்கு தெரியலம்மா நான் கவனிக்கல சத்தம் கேட்டுதாமா நானும் உள்ள வந்தேன் வாணி அவரை வெளியில் அனுப்ப ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா கரெக்டாக நீங்களும் உள்ள வந்துட்டீங்க என் மவனை பார்க்க நான் வந்திருக்கேன் இதில் உனக்கு என்ன பிரச்சனை மா இவர் உங்க மாமனாரம்மா சந்திரமோக எனக்கு மகன்னா இவங்க எனக்கு மருமக தானே மகனா அதான் எந்த ஒட்டும் இல்ல உறவும் இல்லன்னு தலை முழுகிட்டீங்கல்ல அப்புறம் எதுக்கு உரிமை கொண்டாடுறீங்க கோபத்தில் நான் அப்படி சொல்லிட்டா இவ என் புள்ள இல்லைன்னு ஆயிடுமா இவன் உடம்புல ஓடுறது ஏ ரத்தம் அடிச்சாலும் புடிச்சாலும் அப்பம் அவன் உறவு விட்டு போகாத அவர் நல்லா இருந்திருந்தா அவரே உங்களை கழுத்த புடிச்சு வெளியில தள்ளியிருப்பாரு மரியாதையை வெளியில போங்க என்ன இங்க வரக்கூடாது இவனை பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்ற உரிமை என் மகனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு இவன் சொன்னா நான் ஏத்துக்குவேன் நீ சொல்றதெல்லாம் பயந்துட்டு கேட்கறதுக்கு நான் ஒன்னு உன் பசங்க கிடையாது பத்தூருக்கு பஞ்சாயத்து பண்ற சூரிய பிரகாசம் என்னை பார்த்து நாலு பேரு எந்திரிச்சுன்னுதான் பழக்கம் யாருக்கு நான் பயந்து பழக்கமே கிடையாது இங்க பாருங்க உங்களை பிடிக்காம தானே நாங்கள் ஒதுங்கி வந்து நிம்மதியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எதுக்கு திரும்ப திரும்ப வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க ஏய் நீங்க எல்லாம் நல்லா இருந்தா நான் தூரமாக நின்று கூட பார்த்துட்டு போயிடுவேன் ஆனா இப்ப என் மகன் படுக்கையில் இருக்கானே அவனை பார்க்காம நான் எப்படியா இருக்க முடியும் இவர் இப்ப வந்தாரு ராணி யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சா ஐயோ நம்மளும் மாட்டிப்போமே அம்மாவுக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டிய இடத்துல இருக்கிற நீங்க இப்படி பேசலாமா என்ன விட்டா பேசிக்கிட்டே போறீங்க யாரும் புத்தி சொல்லி கேக்குற இடத்துல நான் இல்ல கேட்டிருந்தா தான் குடும்பத்தை எப்பவோ ஒன்னு சேர்த்து இருப்பியே நான் கோபப்பட்டது உனக்கு சாதகமா போக வந்தானே இப்ப வரைக்கும் என் புள்ள என் பேர பசங்கன்னு எல்லாரையும் எங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு வச்சிருக்க ஆமா ஆமா பிரிச்சுதான் வச்சிருக்கேன் இனிமேலும் கூட பிரிச்சுதான் வைப்பேன் ஏன்னா பொங்களோட குணமோ பழக்கமோ என்னோட பசங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது இல்லையா வேறோட பிடுங்கி வேற இடத்துல நடுறதுனால மிளகா செடி என்னைக்குமே தக்காளியை காய்ச்சராதுமா நீ பிரிச்சு வச்சாலும் எல்லாம் என் வம்சம்தான் பஞ்சாயத்து பண்றவர் இல்ல அப்படிதான் பேசுவீங்க இந்த பேச்சு எல்லாம் கேட்கறதுக்கு எங்களுக்கு விருப்பமும் இல்ல நேரமும் இல்ல எங்க நிம்மதியை கெடுக்காதீங்க வெளியில போங்க
தைரியம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நான் போகத்தான் போறேன் ஆனா நீங்க சொல்லி நான் போக மாட்டேன் என்னடா பாத்துக்கிட்டு நிக்கிறீங்க இழுத்துட்டு போங்கடா என் மேல கைய வச்சீங்க அப்புறம் வேற பசங்கன்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் பெரியவரே இது உங்க மகன் வீடா இருக்கலாம் ஆனா அதுக்காக அவங்க போக சொல்லியும் பிடிவாதம் பிடிக்கிறது ரொம்ப தப்பு நீங்க வாங்க யார் நீ என்னை இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்றதுக்கு உனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு நீ இந்த வீட்டில் பிறந்து வாழா இல்ல இந்த வீட்டில் வாழ வந்தவளா என்னமோ ரொம்ப தான் உரிமை எடுத்துக்கிற இது என் குடும்ப விஷயம் இந்த வீட்டில் வேலை செய்ய வந்தவ நீ இதில் தலையிடக்கூடாது யார பார்த்து இந்த வீட்டில் வேலை செய்யறவன்னு சொல்றீங்க உங்களை விட பாணி எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அவ இந்த வீட்டில் ஒருத்தி செல்வாக்கு தெரியாம இந்த வீட்டுல வேலை செய்யறவ நினைச்சுக்கிட்ட இனிமே அப்படி நடக்காத என் மகனை பார்த்த சந்தோஷத்தோட நான் ஊருக்கு போறேன் அப்ப நான் கிளம்புறேன் வரேன் சஞ்சய் அம்மா வாட்ச்மேனை கூப்பிட்டு இனிமே எந்த சிச்சுவேஷன்லயும் இவர் ஆலோ பண்ணக்கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிடு ஓகேம்மா
நாளுக்கு நாள் இவ இந்த வீட்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே இருக்கா இவளை நம்ம எப்படி வெளியில் அனுப்ப போகிறோம் சீக்கிரமே இவளுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுறேன் நல்ல நேரம் தாத்தா அம்மா பொறுமையா போயிட்டாங்க அதுக்காக ஃபியூச்சர்ல அவங்க உங்களை ஏத்துப்பாங்கன்னு நினைக்காதீங்க அது மட்டும் நடக்கவே நடக்காது என்ன தாத்தா சிரிக்கிறீங்க பேரண்டி நான் நினைச்சதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சீக்கிரமே நீங்க எல்லாரும் என்னை ஏத்துக்கிற காலம் வரும் எதை வச்சு சொல்றீங்க உன் அம்மா பொறுமையா போயிட்டான்னு சொன்னே அவ அப்படி போற ஆளா அவளை யார் அப்படி மாத்தினது யாரு மாத்தினா வித்யாதான் ஓ அம்மாவுக்கு ஏத்த மருமக வித்யாதான்னு நான் எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் அப்பெல்லாம் நீ புரிஞ்சுக்கவே இல்லை என் வார்த்தைய இந்த புள்ள நிஜமாக்கிக்கிட்டு இருக்க அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல நீங்களா ஏதாவது கற்பனை பண்ணிக்காதீங்க இப்ப வித்யா இந்த வீட்டுல வேலை செய்யற பொண்ணு தானே உங்க அம்மா வீட்டுல வேலை செய்யற யாருக்காவது இவ்வளவு உரிமையை கொடுத்துருக்காங்களா என்னதா இருந்தாலும் இப்ப யாருன்னு தெரிஞ்சா வித்யா மாணிக்கத்தோட மகதான் உங்க அம்மா வெறுக்கிற குடும்பத்துல பிறந்தவ தான் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல ஆனா இந்த புள்ள கழுத்துல தான் நீ கட்டின தாலி இருக்குல்ல இந்த புள்ள தான் உன் பொண்டாட்டிங்கிறதுல எந்த மாற்றமும் இல்லையே அத மட்டும் நீ மனசுல வச்சுக்க யாருமே உதவிக்கு இல்லாத இந்த குடும்பத்துல என் பேத்தி எப்படி வாழ போறான்னு நான் பயந்துகிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்போ வேத வழியே இந்த பிள்ளைக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கா இது போதும் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வித்யா இந்த குடும்பத்தையே தலை கீழா மாத்திடுவா உங்க நம்பிக்கைய நான் காப்பாத்துவேன் தாத்தா வித்யா உன்னைய நினைச்சு கவலையாத்தான் நான் இங்க வந்த ஆனா இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா போறேன் இனிமே இந்த வீட்டுல ஓம் கொடி தான் பறக்க போகுது பார்த்து சுதானமாரு வரேன் பேராண்டி சரி போலையா ஒரு நிமிஷம் இல்ல என்ன ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து விளையாடுறீங்களா அவர் இஷ்டத்துக்கு ஏதோ பெருசா சாதிச்சிட்ட மாதிரி பேசிட்டு போறாரு அதையெல்லாம் நீயும் பெருமையா கேட்டு நிக்கிற அவர் உண்மையை தானே சொன்னாரு உங்க அம்மாவை பத்தி என்னென்னமோ சொல்லி என்னை பயமுறுத்தி வச்சிருந்த இந்த வீட்டுக்கே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்த இங்க வாழவே முடியாதுன்னு சொன்ன ஆனா அவங்க அப்படி இல்லையே என் மேல அவங்க பிரியமா இருக்காங்கல்ல நீ மட்டும் யாரும் தெரிஞ்சிச்சுன்னு வையேன் அது மொத்தமா மாறிடும் அப்பவும் அவங்க என்ன வெறுக்காத சூழ்நிலைய நான் உருவாக்குவேன் ஓவர் கான்பிடென்ட் வாழ்க்கைக்கு நல்லது இல்ல வித்யா அதிகமான பயமும் வாழ்க்கைக்கு நல்லது இல்ல உன் நல்ல என் லட்சியமே அழிஞ்சிருமோன்னு எனக்கு கவலையா இருக்கு ஆனா நீ அதை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் கூட யோசிக்கவே மாட்டல்ல உனக்கு மட்டும்தான் லட்சியம் இருக்கா எனக்கு இல்லையா உனக்கு எல்லாம் என்ன லட்சியம் இருக்க போகுது யாரையுமே குறைச்சு பார்க்க கூடாதுண்டு உங்க அம்மாவுக்கே நான் புரிய வச்சுட்டேன் ஆனா நீ இன்னும் மாறவே இல்லல்ல உன்னை மாதிரி கோடி கணக்கில் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் பங்களா கட்டணுங்கிறதுலாம் லட்சியமே இல்லை கடவுள் கொடுத்த இந்த வாழ்க்கைய நாலு பேருக்கு உபயோகமாக வாழணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைண்டா அதை தீர்த்து வைக்க உதவி பண்ணணும் கொடுத்த வாக்க உசிரே போனாலும் காப்பாற்றணும் என் சப்போர்ட் இல்லாமல் இந்த வீட்டில் உனால் வாழ்ந்துட முடியுமா இப்போதைக்கு எனக்கு அதை பற்றின கவலையே இல்லை என்னாச்சு 
ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுற மாதிரி இருக்கு விஜய் இது சரிப்பட்டு வராத இவ்வளவு இந்த வீட்டுல வச்சுக்கிட்டு நாம எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும் முதல்ல இவ்வளவு ஊரு கிளம்ப சொல்ல அம்மா பேசுனதை கேட்டல வித்யாமத்தை சொந்த பொண்ணு மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இனிமே இவ்வளவு இங்க இருந்து அனுப்புறது ரொம்ப கஷ்டம் செஞ்சே அப்படி அனுப்புனாலும் அம்மாவளை திரும்ப கூட்டிட்டு வர சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்ல நான் அரசன் ஊருக்கு திரும்பி போனா தாத்தா கண்டிப்பா என்னை கூட்டிட்டு திரும்ப இந்த வீட்டுக்கு தான் வருவாங்க வந்து அரசனூர்ல நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் உங்க அம்மா கிட்ட சொல்லுவாரு அப்புறம் என்ன நடக்குமோ உனக்கு தான் தெரியும் இவ சொல்றதும் சரிதான் சஞ்சய் நீ தாத்தா கிட்ட சொத்துலாம் வாங்கிருக்க அது தெரிஞ்ச அம்மா கண்டிப்பா டென்ஷன் ஆவாங்க இப்ப நம்ம யாரையும் பகச்சிக்க கூடாது வித்யா இங்க இருக்கட்டும் நாமளே பிரச்சனை பண்ணி மாட்டிக்க வேண்டாமே உங்களுக்கு இருக்கிற தெளிவு எல்லா தப்பையும் செஞ்ச உங்க தம்பிக்கு இல்ல கொஞ்சம் சொல்லி புரிய வைங்க இங்க பாரு சஞ்சய் இவ வித்யான்னு தெரியக்கூடாது அவ்வளவுதானே அதை நம்ம எப்படியாவது மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் நீ வரி பண்ணிக்காம உன் ப்ராஜெக்ட் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண பாதுகாத்து <laughs> 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 அந்த நகை எல்லாம் அவகிட்ட இருந்து பறிக்கிறதுதான் வெறும் கையோட அனுப்பி வைக்க போறியா அவளுக்கு ஒண்ணு இல்லையா என் பொண்ணுக்கு என்ன பண்ணணும் எனக்கு நல்லா தெரியும் அவளுக்கு நான் ஒரு குறையும் வைக்க மாட்டேன் ஆனா நீ முதல்ல அடுத்த உங்க சொத்து மேல ஆசைப்படுறத நிறுத்து அது நம்ம பொண்ணு வாழ்க்கைக்கு நல்லது இல்ல பாத்துக்க மாமா நிர்பந்தூரம் <laughs> அவளை கூட்டிட்டு வந்துருவேன்னு சொல்லுங்க மாமா லக்ஷ்மி பக்கத்துல இருக்காளா இல்லமா பக்கத்து வீட்டுல விளையாட போயிருக்கு கண்ணுக்குள்ளேயே இருக்கா மாமா அவளை பத்திரமா பாத்துக்கோங்க ஏமா இத நீ சொல்லணுமா அது சரி வித்யா அங்க உன் வாழ்க்கை எப்படிமா இருக்கு அங்க எல்லாரும் உன்ன நல்லபடியா நடத்துறாங்க இல்ல சந்தோஷமா இருக்கியா இருக்கேன் மாமா நல்லா இருக்கேன் என்னமா புதுசாவங்க <laughs> வெளியில போயிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது பொண்டாட்டிய காணோண்டு தவிச்சு போயிடுவாங்க ஆனா இவரு இன்னும் இவ இங்கே இருக்காளே ஊருக்கு போக மாட்டேங்கிறாளேன்னு கவலைப்படுறாரு நான் அங்க வந்தாதான் மாமா அவருக்கு நிம்மதி 
அப்படி நான் திரும்பி வந்துட்டா அது எத்தனை பேரை பாதிக்கும் எனக்கு தானே தெரியும் என்ன நடந்தாலும் நான் இந்த வீட்டை விட்டு போக கூடாதுண்டு முடிவோடதா இருக்கு மாமா உனக்கு உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கம்மா நான் வாழ்க்கையில கஷ்டப்படாம எனக்கு என்ன மாமா கிடைச்சிருக்கு என்னதா இருந்தாலும் அவர் கூட இருக்கேன்ல அது போதும் மாமா சரி என்ன பத்தி கவலைப்படாதிய நான் நல்லாதே இருக்கேன் மாமா இது பரம வித்யா நீ எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம சந்தோஷமா இருக்கன்னு கேட்டாதாம்மா என்னால நிம்மதியா தூங்க முடியும் வச்சிட்டுமா சரிங்க மாமா என்ன ஆச்சு இந்த ஆளுக்கு மருமக கிட்ட பேசின உடனே மூஞ்சி வாடி போச்சு என்னவா இருக்கும் ஒருவேளை அவ அங்க நல்லா வாழலையோ அவளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்குமா என்னன்னு கண்டுபிடிப்பான்